ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സ്വാഗതം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളും വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതും വരുമ്പോഴുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു മക്കളുള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ടും ശ്രദ്ധയോടെ കാണുക ഈ ഫിറ്റ്സിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സീഷ്യർ എപ്പിലെപ്സി എന്നൊക്കെ പറയും മലയാളത്തിൽ ജെന്നി അപസ്മാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം തലച്ചോറിൻ്റെ ഘടനയിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ വരുന്ന വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ശരീരം കാണിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണമാണ് ഈ സീഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പനി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം കുഞ്ഞിന് ജന്മന തന്നെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നത് കാരണം ഷുഗർ ലെവൽ കുറയുന്നത് കാരണം സോഡിയം കുറയുന്നത് കാരണം കാൽഷ്യം കുറയുന്നത് കാരണവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സീഷർ കണ്ടുവരുന്നു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുതിർന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഇതുപോലെ സീഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് ചെറിയ പനിയിൽ പോലും ഇത് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ പനി വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ജെന്നി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പനി കൂടിയത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സീഷറിനെയാണ് ഈ ഫെബ്രൈ സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോമൺ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ ആറ് വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെയാണ് ഈ ഫെബ്രൈ സീഷർ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിനും ഒന്നര വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നു ഈ ഫെബ്രൈ സീഷർ വരാൻ പനിയാണ് കാരണം ആ പനി തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പനി നന്നായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കയറി അങ്ങനെയുള്ള പനിയിലോ ഇത് വരാം പിന്നെ കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനിലും ഈ ഫെബ്രൈ സീഷർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ജെന്നിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലൊക്കെ പനി വരുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നുണ്ടാകും അതും ഈ സീഷറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കുഞ്ഞിന് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം ആണ് കുറച്ച് സമയം കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൈയും കാലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വായിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് നുരയും പതയും പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാകും സ്കിന്നിൻ്റെ കളറിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചുണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കളറിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ചാര നിറത്തിലോ നീല കലർന്ന നിറത്തിലോ ഒക്കെ ചുണ്ട് കാണപ്പെടും കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി മുകളിലേക്ക് പോയി വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം വിസിബിളാവുന്ന രീതിയിൽ ആയേക്കാം ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ തീർന്നാലും കുഞ്ഞ് സാധാരണഗതിയിലേക്ക് വരാൻ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുത്തേക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഫെബ്രൈ സീഷറിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫെബ്രൈ സീഷർ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ ടൈപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കുറവ് മാത്രം ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും ഫുൾ ബോഡിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതായത് കണ്ണ് മുകളിലേക്ക് മറയും കൈയും കാലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഫുൾ ബോഡിയെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ടൈപ്പാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഇത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല എങ്കിലും അത് സിമ്പിൾ ടൈപ്പാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് കോംപ്ലെക്സ് ടൈപ്പാണ് ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കും പിന്നെ കൈയോ അല്ലെങ്കിൽ കാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതും ഈ കോംപ്ലെക്സ് ടൈപ്പാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് പിന്നെയും ഇത് ഈ ലക്
ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന് പനി വരുമ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഒരു തുണി നനച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തുണി നനച്ച് നനയ്ക്കുന്നത് തണുത്ത വെള്ളമാകാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പച്ച വെള്ളവുമാകാം നനച്ച് നെറ്റിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ബോഡി പാർട്ട് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അതായത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കിയതിന് ശേഷം തുടച്ചെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ വെള്ളത്തിലോ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖവും കഴുത്തും നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം പക്ഷേ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മാത്രം കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും തുടച്ചെടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളിലാക്കണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ മുതിർന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഫിറ്റ്സ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിന് ഫിറ്റ്സ് വന്നാൽ ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ പിന്നെയും പിന്നെയും പനി വരുമ്പോൾ ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഒട്ടും കുഞ്ഞിന് നല്ലതല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും പിന്നെ ഒരു തവണ ഫിറ്റ്സ് വന്നാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് എപ്പോൾ പനി വന്നാലും ഫിറ്റ്സ് വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഒരു മരുന്നിന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാണും എന്ന് കരുതി അത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല പിന്നെ ഒരു തവണ ഫിറ്റ്സ് വന്ന കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഇനിയും ഫിറ്റ്സ് വരാതിരിക്കാൻ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ചുരുക്കം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അധികം കയറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്തതായി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് സമാധാനപ്പെടുക എന്നതാണ് കാരണം തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർ മാത്രമൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അമ്മമാരൊക്കെ വളരെ പേടിച്ച് പരിഭ്രാന്തരായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാം ഡൗൺ ആവണം കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കുഞ്ഞിനെ ഇറുക്കി ചേർത്തൊന്നും പിടിക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ ലൂസായിട്ട് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുക അയൽക്കാരോ റോഡിലോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരോട് സഹായം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുറ്റും ആരും കൂടിയൊന്നും നിൽക്കരുത് കുഞ്ഞിനെ ശ്വസിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടണം വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട വേറൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് വഴി തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ അനുവദിക്കുക കൂട്ടം കൂടിയൊന്നും നിൽക്കരുത് കുഞ്ഞിനെ മുറുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകളിൽ എടുക്കാതെ കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും വിരിച്ചതിന് ശേഷം നിലത്തേക്ക് കിടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിടത്താനൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ തറയിലേക്ക് ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചതിന് ശേഷം കിടത്തുക കുഞ്ഞിനെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിച്ച് കിടത്തുക വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയും എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അകത്തേക്ക് പോയി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മിത്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താക്കോൽ എടുത്തു കൊടുക്കുക വായിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള അതായത് മൂർച്ച കൂടിയ വസ്തുക്കളോ ഫർണിച്ചറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കിടത്തണം കുഞ്ഞ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റ്
പനി കാരണമുള്ള ഫിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫിറ്റ്സിനും ഈ സിംറ്റംസും ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ മോൾക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുന്നേ ചെറുതായിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വന്നിരുന്നു ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് പഠിച്ചത് അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു കുഞ്ഞു കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വേണമെന്ന് എൻ്റെ മോൾക്ക് അങ്ങനെ പനിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കാരണം ഞാനത് നിസ്സാരമായി കണ്ട് തെർമോമീറ്റർ ഒന്നും വാങ്ങിയിരുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ ഫിറ്റ്സ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ പനി വരുമ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഈ തുണി നനച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം താങ്ക്സ്